पालघर मध्ये जेव्हा हिंसाचार झाला त्याचे पडसाद आता देशभर उमटायला लागलेले आहेत प्रकरण थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे केले जुन्या आखाड्याचे महंत जे आहेत त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना एक पत्र लिहिलंय आणि या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली या प्रकरणामध्ये स्थानिक पातळीवर जेवढं हे प्रकरण उचललं जात नाही त्याची चर्चा वृत्तपत्रांतून चॅनल वरण होत नाही तेवढी ती आता हिंदी चॅनल्स आणि इंग्रजी वृत्तपत्र करत आहेत आणि त्यामुळे वेगवेगळ्या वेग अफवांना आता उभी यायला लागलाय म्हणजे ही घटना खरं तर अफवांमध्ये घडली असं सांगितलं जातं आता नवनवीन अफवा आणि नवीन नवीन संबंध जोडले जात आहेत म्हणजे सुरुवातीला जर आपण बघितलं तर या प्रकरणामध्ये जे आरोप झाले ते भाजपने कम्युनिस्टवर केले अगदीच आरोपींच्या नावांसहित आणि हेच प्रमुख आरोपी हे सीपीआयएमचे कार्यकर्ते असं सांगितलं गेलं मग आता सीपीएमने ते नाकारलं आणि त्यातले काही कार्यकर्ते प्रमुख आरोपी हे भाजपचे आहेत असं काँग्रेसने सांगितलं त्याच्यानंतर भाजपने तिथले राष्ट्रवादीचे काशीनाथ चौधरी यांच्यावर आरोप केला चित्रा चौधरी यांनी तर थेट काशीनाथ चौधरी कसं भडकवलं हेच एका हिंदी चॅनलला सांगितलं आणि राष्ट्रवादीवर खापर फोडण्याचा प्रयत्न झाला म्हणजे या प्रयत्नामध्ये म्हणजे काँग्रेस राष्ट्रवादी आणि भाजप यांच्यावर खापर फुटत असताना एक चर्चा सुरू होती या पूर्ण मतदारसंघामध्ये की या भागामध्ये की किती कष्टकरी नावाची जी संघटना आहे तिचा याच्यामध्ये मोठा हात आहे आणि ती शांत आहे ती काही बोलत नाही आहेत मात्र हे लोक आरोपी कोणाचेच भांडत असताना कष्टकरी संघटना ही कोर्टामध्ये त्यांचे आरोपी जे आहेत हे सोडवण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत म्हणजे सर्वात जास्त प्रयत्न ही कष्टकरी संघटना आरोपी सोडवण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत आणि बाकीचे कुठलेही पक्ष ही प्रयत्न करत नाही आणि तरीही ते भांडत आहेत असा एक मुद्दा सोडला गेला त्याच्यामुळे आम्ही त्या प्रकरणामध्ये डोकावून पाण्याचा प्रयत्न केला त्यांचे जे संघटनेचे जे प्रमुख आहेत सिराज बलसारा असतील ब्रायन लोबो असतील यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला म्हणजे त्यांच्यातला संपर्क आतापर्यंत होत नव्हता म्हणजे आज मी पाच वाजून सहा मिनिटाने आत्ता मी ब्रायन लोबोशी बोललो आणि मी तुमच्या समोर आहे पूर्ण प्रकरण हातात आल्याशिवाय किंवा पूर्ण माहिती मिळाल्याशिवाय सांगण्याची आमची पद्धत नाही म्हणून आम्ही कष्टकरी संघटनेचं आतापर्यंत नाव घेत नव्हतं आता मी ब्रायन लोबोशी बोललो आहे त्यांच्या संघटनेबद्दलची माहिती पूर्ण घेतली आणि त्यावेळेस नेमकं प्रकरण काय आहे किंवा त्यांची बाजू काय आहे ती मी सांगण्याचा प्रयत्न करतो कारण ते कष्टकरी संघटनेचं जे नाव आहे ते मोठ्या प्रमाणावर घेतलं गेलं पहिला जो आरोप झाला म्हणजे भारतीय जनता पार्टीने पहिली जी प्रेस नोट आहे इथले जे भाजपचे जिल्हा अध्यक्ष नंदकुमार पाटील यांनी जी पहिली प्रेस नोट काढली ती हिंदीमध्ये काढलेली आहे म्हणजे चार पणांची प्रेस नोट आहे जेव्हा ना हे लोक मराठीत प्रेस नोट काढतात आता मात्र हिंदी याच्या आधी काढली गेली की ते देश पातळीवर प्रकरण पोचव आणि या प्रेस नोटमध्ये म्हणजे जेव्हा माझ्या हातात ही प्रेस नोट आली त्या दिवसापासून मी या कष्टकरी संघटनेच्या बाबतीतला शोध घेतोय आणि त्या त्याच्यामध्ये उल्लेख असा होता कि ग्रामीण इलाकों में कष्टकारी संघटना नाम से एक संगठन चलाया जाता है इसका नेतृत्व सिराज बलसारा ब्रायन लोबो जैसे लोग कर रहे हैं इस सभी परिस्थितियों को देखते ही ये बातें सामने आती है कि जिस प्रकार से सीपीएम लाल गोटा की हिंसाचारी प्रवृत्ति नष्ट होती जा रही थी वह प्रवृत्ति इस तरह से विचारों से दुबारा उभर रही है त्यांचा स्पष्ट म्हणणं आहे की इथे लाल गोटा आधी दहशतवाद पसरवत होता आता दहशत त्यांची लाल गोट्याची कमी झालेली आहे आणि म्हणून ही दहशत आता कष्टकरी संघटना वाढवायचा प्रयत्न करतात असा त्यांचा थेट आरोप होता दुसरा त्यांचा आरोप होता हे घटना घडण्याचे पहिले कष्टकरी संघटना के नेत्याद्वारा जिल्हा प्रशासन से डील करण्याचा हाता था की आदिवासी म्हणजे अफवा फैल रही आहे इस इलाके में किडनी चोरा है इसका निराकरण करने के लिए हम लोगों को समझाते हैं इसके लिए पैसों की मांग की थी जिल्हा प्रशासन ने इस बात को ठुकराया था असं नंदकुमार पाटील जे भाजपचे जिल्हा अध्यक्ष आहेत त्यांच्या नावाने जी प्रेस नोट आम्हाला पाच दिवसापूर्वी मिळाली होती मात्र त्या प्रेस नोटचा आम्ही दखल याच्यासाठी मी घेतली नव्हती म्हणजे आमच्या चॅनलने तरी कारण त्याच्या ज्यांचा उल्लेख केलेला आहे त्यांच्याशी आमचं बोलणं झालं नव्हतं आमचा तपास पूर्ण झाला नव्हता आज जेव्हा मी प्रायन लोकशी बोललो आणि कष्टकरी संघटनेची पूर्ण माहिती या घटच्या घडामोडी जेव्हा मिळवल्या आणि तेव्हा मी तुमच्या समोर आलोय मित्रांनो त्यांनी आरोप असा केलाय नंदकुमार पाटलांनी की ही जी कष्टकरी संघटना आहे याचे काही जे नेते आहेत ते प्रशासनाकडून पैसे मागत होते की ह्या ज्या अफवा पसरतात त्या अफवा आम्ही बंद करतोय म्हणजे सुरुवातीला अफवा पसरवल्या आणि पुन्हा त्या अफवा आम्ही बंद करतोय याच्यासाठी कष्टकरी संघटना हे पैसे मागत होते आता हे जे दोन आरोप केलेले आहेत या दोन आरोपासंदर्भात मी ब्रायन लोकांना त्याच दिवशी फोन करण्याचा प्रयत्न केला त्यांना मेसेज टाकले होते मात्र त्यांचा रिप्लाय येत नव्हता आत्ता मात्र मी सातत्याने प्रयत्न करून त्यांच्याशी बोललोय आता ते काय सांगतो ते बघा मी त्याला पहिला प्रश्न विचारला की तुम्ही प्रशासनाकडून तुमच्या तहसीलदारांकडून तुम्ही पैसे मागितले की अफवा ज्या पसरल्या त्यांचं आम्ही निराकरण करतोय आम्ही लोकांना जाऊन समजवतो की ह्या अफवा खोट आहे त्यावेळेस ब्रायन लोक असं बोलले खरं तर हा रेकॉर्डेड कॉल आहे माझ्याकडे आहे ते असं बोलले की तहसीलदार राहुल सारंग डहाणू 
यांना मी पंधरा तारखेला सकाळी फोन केला होता पंधरा एप्रिल रोजी ही घटना सोळाला घडलेली बघा पंधरा तारखेला पंधरा एप्रिलला मी सकाळी फोन केला आणि त्यांना सांगितलं की ग्रामीण भागामधली परिस्थिती अत्यंत वाईट आहे लोक रात्र रात्र जागतायत पहारा देत आहेत चोर आला असं समजून धावा धावा बोलतायत किडनी चोर येतात असं सांगतायत आणि ही जर परिस्थिती जी आहे ती थोपवायची असेल थांबवायची असेल तर आम्हाला त्या गावांमध्ये जाऊ द्या आम्हाला तुम्ही सहकार्य करा आम्ही तुमच्या बरोबर येतो किंवा आम्ही स्वतंत्र जातो आम्हाला पास पाहिजे आम्हाला तुम्ही परवानगी द्या कारण लॉकडाऊन आहे म्हणजे ब्रायन लोगनचं असं म्हणणं आहे की आम्ही त्यांच्याकडनं पास मागितले आम्ही तहसीलदारांना रिक्वेस्ट केली की आम्ही ह्या अफवा पसरवण्यासाठी आम्ही निराकरण करण्यासाठी लोकांना समजवण्यासाठी आम्ही गावागावात जातो कारण आम्ही तिकडे संघटना आहे त्यानंतर दुपारी पुन्हा एकदा ब्रायन लोक म्हणतात मी जे पोलीस अधिकारी आहेत काशाचे आनंद काळे यांच्याशी संपर्क साधून हेच सांगितलं होतं मात्र त्यांच्याकडून प्रतिसाद मिळाला नाही तहसीलदारांनाही सांगितलं की मी प्रांतांशी बोलतोय मी बघतो पाहतो असं करून आम्हाला कुठेही परमिशन त्यांनी दिली नाही सतरा तारखेला पुन्हा आम्ही परमिशन मागितली की ह्या अफवा म्हणजे हे प्रकरण घडल्यानंतर पुन्हा एकदा ब्रायन लोबोनी फोन केला असं ब्रायन लोबो म्हणतात की मी परवानगी मागितली की ह्या अफवा आता पसरायला नको ही घटना घडली ती घडली अजून अशा घटना घडायला नको म्हणून आम्हीच सहकार्य तुम्हाला करायला तयार आहोत आम्हाला पास द्या म्हणजे मी जी मागणी केली ती फक्त पासचीच मागणी केली आहे मी फक्त परवानगी मागितलेली आहे आणि लॉकडाऊन जो आहे तो लॉकडाऊनच्या काळात आम्हाला फिरता येत नव्हतं म्हणून आम्ही परमिशन मागितलं असं त्यांनी सांगितलं पुन्हा एकदा ते म्हणतात मी पुन्हा एकोणीस तारखेला परवानगी मागितली आणि एकोणीस तारखेला तहसीलदारांनी आम्हाला परवानगी दिली तेव्हा मी वरिष्ठांशी बोललो होतो वरिष्ठांनी तहसीलदारांना सांगितलं आणि तहसीलदारांनी ही परवानगी दिली आणि आम्ही चार दिवस त्या भागामध्ये फिरलेलो आहोत आणि अफवा पसरवू नका म्हणून आमच्या कार्यकर्त्यांना सांगितलं मला त्यांच्या दुसरा प्रश्न होता की तुमच्यावर असा आरोप होतोय की ही संघटना जी आहे कष्टकरी संघटना ही धर्मांतराच्या बाजूने आहे की धर्मांतर ती घडवून आणण्याचा प्रयत्न करते की धर्मांतरित आदिवासी बांधवांना सहकार्य करते त्यावेळेस त्यांनी हे मुद्दे सगळे स्पष्ट नाकारले त्यांनी सांगितलं की आमचा ख्रिश्चन मिशनरीशी संबंध नाही आमचा इतर कुठल्याही धर्माशी संबंध नाही आम्ही आदिवासींसाठी जल पाणी जंगल आणि आदिवासींचे प्रश्न या प्रश्नावर ही संघटना काम करते आम्ही कुणीही असा प्रकारचे जे धर्मांतर घडत आहे त्याच्या आम्ही बाजूचे नाही आमचा त्याच्याशी संबंध नाही ख्रिश्चन मिशनरीशी आमचा काही संबंध नाही असं त्यांनी सांगितलं ते पुढे आधी त्यांना सांगितलं की दुसऱ्या दिवशी ज्या दिवशी आरोपी पकडले त्याच्या दुसऱ्या दिवशी जेव्हा त्यांना कोर्टामध्ये नेलं तेव्हा कष्टकरी संघटनेचे वकील आणि तुम्ही जे कार्यकर्ते हे स्वतः आरोपींना सोडवण्याचा प्रयत्न करत होता म्हणजे तिथे कोण भाजपवाले नव्हते तिथे राष्ट्रवादीवाले नव्हते तिथे सीपीएमवाले नव्हते मात्र कष्टकरी संघटनेचे लोक होती आणि ते त्यांना सोडवण्याचा प्रयत्न करत होते हाही मुद्दा त्यांनी आरोप नाकारलेला आहे मी जो त्यांच्यावर आरोप केला होता त्यांनी नाकारलाय त्यांचं म्हणणं आम्ही कधीही गेलेलो नाही आम्ही कोणालाही सोडवण्याचा प्रयत्न केलेला नाही आणि ह्या आरोपींशी आमचा दुरानवे संबंध नाही असं त्यांचं म्हणणं आहे त्यांनी सांगितलं की संघटना कोर्टात आरोपी जे जामीन करण्यासाठी आम्ही गेलेलो नाही आम्ही अफवा पसरू नये याच्यासाठी प्रयत्न करण्यासाठी आम्ही पैसे मागितलेले नाही खरं तर त्यांच्यावर आरोप जो झाला की अधिकाऱ्यांकडून पैसे मागितले जातात तोही त्यांनी नाकारलेला आहे आणि त्यांनी तिसरा मित्र मी त्यांनी सांगितला होता की नक्षलवादीच्या चळवळी आहेत अशी तुमच्यावर आरोप होतात की नक्षलवादीच्या विचारांची चळवळ तुम्ही उभारली का कि त्याच अनुषंगाने प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत तर ते म्हणलं आम्ही याचा खुलासा तुम्हाला पाठवतोय आणि त्यांनी तात्काळ त्यांची प्रेस नोट त्याचा खुलासा त्यांनी मला पाठवलेला आहे तोही तुम्हाला वाचून दाखवतोय त्यांचं म्हणणं आम्ही नक्षलवादीही नाही आम्ही माओवादीही नाही कष्टकरी संघटना ही धर्माच्या आधारावर काम करत नाही ही फक्त आदिवासींच काम करते म्हणजे हा जो मी फोन केलेला त्यांना आज अठ्ठावीस एप्रिल रोजी संध्याकाळी पाच वाजून सहा मिनिटांनी आणि त्यांनी त्या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं देऊन ते नाकारलाय त्यांनी जी प्रेस नोट पाठवलंय ती प्रेस नोट फक्त मी तुम्हाला वाचून दाखवतो म्हणजे त्यांची जी प्रेस नोट आहे कष्टकरी संघटनेची म्हणजे घटना सोळा तारखेला घडलीय सतरा तारखेनंतर हे प्रकरण पुढं आलेलं आहे आणि आज अठ्ठावीस तारीख आहे आज कष्टकरी संघटना समोर आलेल्या आहेत की तिचं नाव फक्त भाजप घेत होतं बाकी कुणीही घेत नव्हतं आणि मात्र संशयाची सुरी जी आहे ती यांच्यावरच फिरवली जात होती की कष्टकरी संघटनेची लोक आहेत कष्टकरी संघटनेचा याच्यामध्ये सहभाग आहे आणि कष्टकरी संघटना ह्या सगळ्या गोष्टी अफवा पसरवण्या किंवा अफवा कमी करणं यासाठी करत आहे या सगळ्या गोष्टीचे आरोप होत असताना कष्टकरी संघटना गप्प होती आता कष्टकरी संघटनेने प्रेस नोट त्यांची पाठवलेली त्यांचं पूर्ण पत्र मला व्हॉट्सअप केलेलं ते म्हणतात पालघर जिल्ह्यातील डहाण तालुक्यात गड चिंचले येथे सोळा एप्रिल दोन हजार वीस रोजी रात्री जमाव पडून दोन साधू व गाडीचा ड्रायव्हर यांच्या झालेल्या भीषण हत्येच्या कष्टकरी संघटना तीव्र शब्दात निषेध करत आहे म्हणजे सोळा तारखेपासून आजपर्यंत निषेध झाला नव्हता आता मात्र त्यांनी तो केलेला आहे 
साधू असो किंवा अन्य कोणत्याही व्यक्तीला अशा प्रकारे ठार मारणे हा मानवतेला कलंक आहे व तो गुन्हा देखील आहे या घटनेची उच्चस्तरीय सीआयडी मार्फत होणाऱ्या चौकशीचे संघटना स्वागत करत असून या घृणास्पद घटनेला जबाबदार सर्वांवर कठोर कारवाईची करण्याची मागणी करत आहे संघटनेने आता मागणी केलेली आहे की याच्यावर कठोर कारवाई करा आता पुढचा त्यांचा मुद्दा असा आहे या घटनेच्या चार पाच दिवस आधी या भागात चोर असल्याची व हे चोर कोरोना फैलावत असे आहेत तसेच लहान मुलांची किडनी काढून घेत आहेत अशा प्रकारच्या अफवा पसरल्या जात होत्या या अफवांमुळे आदिवासी लोकांमध्ये भीतीचे व घबराटीचे वातावरण पसरले होते या घटनेपूर्वी अशा प्रकारे तथाकथित चोरांवर जमावाने एकत्र जमून हल्ला केल्याच्या काही घटना होत्या गडचिंचले येथील घटना यातूनच घडली असून जमावाच्या उद्रेकाचा व जमान बेभान झाल्याचा हा प्रत्यक्ष परिपाक आहे त्यांनी नेमकं या घटनेचं विश्लेषणही करून टाकलंय की घटना कशी घडली पुढे ते म्हणतात राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या घटनेला धार्मिक किंवा जातीय पदर नसल्याचे म्हटले असून गैरसमज व अफवांमुळे ही घटना घडली असं म्हटलंय आणि तेच वास्तव आहे उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री यांनी जे म्हणलंय ते वास्तव आहे असं कष्टकरी संघटना म्हणते मात्र काही व्यक्ती व गट या परिस्थितीचा गैरफायदा उठू पाहत या घटनेचा जातीय रंग देण्याचा प्रयत्न करत आहेत साधूंच्या हत्येचा सूड घेण्यासाठी हिंसक कृत्याची भाषा समाज माध्यमांद्वारे पोहोचली जाते आम्ही या प्रकारच्या प्रयत्नांचा निषेध करत आहोत जो कोणी सांप्रदायिक दुर्भावना व विद्वेष पसरवण्याचं काम करत आहे अशा सर्वांविरोधात कठोर कारवाईची मागणी करत आहोत या घटनानंतर प्रारंभी या घटनेमागे मुस्लिम असल्याचा खोटा प्रचार करण्यात आला मात्र या गावांमध्ये मुस्लिम नसल्याची माहिती पुढे आल्यानंतर आता विविध व्यक्ती गट संघटना तसेच माकप राष्ट्रवादी काँग्रेस काँग्रेस व कष्टकरी संघटना ख्रिश्चन मिशनरी इतकेच नव्हे तर बांगलादेशी विरोधात खोटे तथ्यहीन आरोप केले जात आहेत कष्टकरी संघटनेला बदनाम करणाऱ्या व या घटनेमागे कष्टकरी संघटना असल्याच्या अनेक पोस्ट समाज माध्यमांद्वारे या काळात पुढे येत आहेत ते स्पष्ट करतात तेच मान्य करतात की आमच्या विरोधात एवढ्या एवढ्या पोस्ट फिरत आहेत आम्हाला बदनाम केलं जात आहे आता त्यांनी त्या आरोपात काही तथ्य नसल्याचं आम्ही स्पष्ट करू इच्छितो आणि त्यांनी चार मुद्दे मांडले पहिला मुद्दा आहे गड चिंतले येथे सोळा एप्रिल दोन हजार वीस रोजी घडलेल्या भीषण घटनेशी कष्टकरी संघटनेचा कोणताही संबंध नाही या आतापर्यंत त्यांच्यावर जे आरोप होत होते त्यांचा ते इन्कार केलेला आहे या घटनेशी संबंधित आरोपींना जामीन मिळावा यासाठी कष्टकरी संघटना प्रयत्न करत नाही म्हणजे मी जो प्रश्न विचारला होता त्या प्रश्नावर त्यांनी स्पष्ट उत्तर दिलेलं आहे की संघटना असं कोणताही प्रयत्न करत नाही कष्टकरी संघटना मिशनरी संघटना नाही किंवा संघटनेचे कोणत्याही मिशनरी संघटनेशी संबंध नाही म्हणजे जो आरोप त्यांच्यावर मिशनरी संघटना म्हणून करत होते तोही त्यांनी खोडून काढलेला आहे आणि कष्टकरी संघटना व माओवादी ही किंवा नक्षलवादी संघटना नाही म्हणजे आमची संघटना ही माओवादी नाही आणि ही नक्षलवादी नक्षलवादी ही नाही असंही त्यांनी स्पष्ट सांगितलेलं आहे समाज माध्यमांद्वारा या काळात पसरवण्यात येत असलेला मजकूर लेख खोडसाल असून या घटनेबद्दल जाणीवपूर्वक गोंधळ संग्रह निर्माण करून घटनेला जातीय वळण देण्यासाठी हे सर्व होत आहे यातील बहुतांशी मजकूर व व्हिडिओ हे विद्वेषपूर्ण असून सामाजिक सलोखा बिघडवण्याचा प्रयत्न होत आहे तसेच कष्टकरी संघटनेच्या बदनामीचा प्रयत्न केवळ तत्कालीन राजकीय लाभासाठी व जातीय तणाव निर्माण करण्यासाठी होत आहे म्हणून आमची मागणी आहे की समाज माध्यमांद्वारे विद्वेष तसेच खोटेपणा पसरवणाऱ्या या घटनेची मोडतोड करून घटनेला विकृत स्वरूप देऊ पाहणाऱ्या सर्वांची चौकशी व्हावी व जबाबदार सर्वांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्यात यावी ब्रायन लोबो ब्रायन लोबोने जी प्रेस नोट काढलेली आहे त्याच्यामध्ये स्पष्ट म्हटलेलं आहे की आमचा या घटनेशी काहीही संबंध नाही आतापर्यंत ही संघटना गप्प होती आतापर्यंत त्यांनी कुठलीही प्रतिक्रिया दिली नव्हती आज मात्र त्यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे आणि म्हणून कष्टकरी संघटना नेमकं या भागात काय करते आता ज्याची चौकशी व्हावी अशी जी मागणी होत होती आता कष्टकरी संघटनेनेच सांगितलं की आता या सगळ्याची चौकशी एकदा होत जाऊ कोणते कोणते मेसेजेस होत होते आम्ही खंडणी मागितलंय का आम्ही धर्मांतर करतो का आम्ही नक्षलवादी आहोत का आम्ही माओवादी आहोत का हे जे काय असेल हे सगळं सगळं एकदा चौकशीमध्ये निष्पन्न होऊ दे असं त्यांचं म्हणणं आहे मित्रांनो या घटनेला अनेक पदर आहेत म्हणजे साधूंची जी हत्याकांड झालं ती गोष्ट घटना आता छोटी राहिली नाही ती देश पातळीवर पोहोचलाय आणि साधूंचं एक मोठं आंदोलन उभं करण्याचा प्रयत्न होतो हिंदुत्ववाद्यांना चिथवण्याचा प्रयत्न होतोय ते व्हिडिओ वारंवार दाखवून एक वेगळं वळण देण्याचा जो प्रयत्न होतोय तो प्रयत्न आता प्रशासनाने थांबून पाडायला हवा याच्यात कुठेतरी खुलासे यायला हवेत कुठेतरी असं सांगितलं जावं जायला हवं की नेमकं प्रकरण काय घडलंय आता जे प्रकरण घडलंय ते म्हणजे अगदी सूर्यप्रकाश इतकं सत्य आहे सगळ्यांचं म्हणणं की कारवाई झाली पाहिजे कारवाई तर होणारच आहे म्हणजे याच्यामध्ये कोणी सुटेल असं आता कोणीही पाहू नये म्हणजे आता त्या भ्रमात कोणी राहू नये की आरोपी सोडले जातील आता सरकार हे कठोर झालेलं आहे गृहमंत्र्यांनी अनेक चांगले निर्णय घेतलेले आहेत प्रकरण पंतप्रधानांकडे पोहोचलेलं आहे आणि म्हणून अशा ज्या घटना घडत आहेत त्यांच्याकडे आता गांभीर्याने पाहायला हवं आणि प्रशासनाने याची आता योग्य दखल घ्यायला हवी कारण हे आता मेसेज पसरत आहेत या मेसेजवर आजही प्रशासनाने जर दखल घेतली नाही तर भविष्यामध्ये 
या सगळ्या घटनांची मोडतोड करून एक विकृत स्वरूप दिलं जाईल आणि त्याच्यामध्ये आपला जिल्हा हा बदनाम होईल 